Por muitas vezes temos um dia horrível, mas não conseguimos saber o motivo, sem saber que talvez seja porque começamos o dia de maneira errada. Esse vídeo serve para acabar com esse problema. E ao invés de te dizer como você deve começar o seu dia, o que vamos aqui é refletir sobre todos os pilares de um começo de dia perfeito, para que você possa criar sua própria versão de uma manhã perfeita. E tudo começa pela primeira atitude que você toma ao acordar. Se você acorda e logo pega seu celular para ver suas notificações, você associa essa experiência de um novo dia com um monte de coisas que deixou de acompanhar quando estava dormindo. Você está baseando o começo do seu dia, vendo o dia de outras pessoas. Ou seja, você começa seu dia reagindo às atitudes de outras pessoas. Uma outra forma de começar o dia é de forma proativa, decidindo por si próprio como será o humor que você vai carregar durante todo o dia. Por muitas vezes, a melhor forma de melhorar nossa vida não é fazendo cada vez mais, mas parando de fazer aquelas coisas que nos atrapalham. Para o segundo pilar, vou falar sobre um livro um tanto sugestivo, chamado Arrume a Sua Cama, onde um militar estadunidense nos afirma exatamente que esse é um modo tanto simbólico quanto prático de se começar o dia. Arrumar a cama representa a primeira missão bem cumprida do seu dia, o que eleva seu espírito para mais conquistas. Significa também que você é capaz de fazer aquelas pequenas coisas, que são meio chatas, mas que fazem do seu dia melhor. E se você é capaz de fazer as pequenas coisas, talvez você esteja preparado para fazer as grandes também. Após esses dois pilares, vamos agora cuidar do seu corpo, que passou todas essas horas de sono sem fazer nada. E gosto da analogia do carro. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas para que ele funcione, ele precisa no mínimo de combustível. E óleo nas partes móveis. Para nós, isso significa ter o corpo nutrido e hidratado. Ou seja, comece seu dia sempre bem hidratado. E se possível, com uma alimentação saudável. Agora, essa é a mais difícil. Pois ela precisa que você tome uma ação que é ativar seu corpo, fazendo algum tipo de atividade que aumente um pouco seus batimentos cardíacos, que seja flexões, algum tipo de alongamento ou algum exercício físico. Essa é uma sinalização para todo o seu corpo de que é hora dele sair da inércia e de começar a usar suas energias. Agora que já cuidamos do nosso corpo, podemos cuidar da nossa mente. Para uns, isso significa alguns minutos de meditação, mas como sei que nossa sociedade não é adepta da meditação, e confesso que também estou nesse time, o que faço é ter alguns minutos para esvaziar minha mente, seja enquanto estou tomando meu café sozinho, ou mesmo durante o exercício físico, onde consigo me desligar de todo o estresse e chegar ao estado de atenção plena. E agora, o mais importante, a cada dia que acorda, novas possibilidades nascem para a gente e precisamos estar preparados para o que vai vir. Podemos, antes de sair de casa, primeiro refletir sobre a oportunidade de poder viver esse dia, mas mais do que isso, podemos ter metas e objetivos claros para o dia. É como estar em um barco e saber exatamente para onde quer ir. Mesmo que os ventos não ajudem, você ao menos tem uma direção para ir. Considero isso essencial para os meus dias, e sei que muita gente passa todos os seus dias sem ter nada claro em mente. Começar o dia de forma intencional e estruturada pode ter um impacto profundo no seu desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.